like you can't stop nothing with your content? Um, I do. It's I was I was thankfully off camera, but there was an episode. I'm sure someone will remember it where um, where Nick was messing around with a weapon like a gun and he grabbed it and he got shocked and his reaction his performance in that moment was so funny I, I, I don't know what happened I don't I don't think I saw a rehearsal but I just remember being off camera and he did it and I just was I just could not stop laughing every time he did that so that's the one that stands out when you kind of brought that up okay thank you thank you He looked like a scolded boy, like he got in trouble. He was like, ow! Oh. Donc la question c'était, est-ce qu'il a un souvenir de d'une scène très drôle où il ne pouvait pas s'arrêter de de rire Il dit que c'était un moment où c'était pas lui, enfin la caméra n'était pas sur lui. C'est une scène où où Nicolas donc Donder joue, enfin il fait, il joue avec un pistolet et il se il se fait, enfin voilà. Il est étonné de, de, de ce qui se passe avec le, avec le pistolet et lui il ne pouvait pas s'arrêter, enfin c'était très drôle, il ne pouvait pas s'arrêter de rire. Et euh, après, euh, Nick, euh, enfin, il ressemblait un peu à un, un enfant qu'on venait de discuter. Dans la saison 6, do you think if Buffy had told Riley that she wanted to stop him from living in the helicopter, it would have made any difference? Because there was chance to live for his life. His wife arrived and Riley wasn't able to say goodbye. I think that Riley was looking and begging for any sign to stay. And I think any little crumb of I want you would have had him stick around. And so any any little thing could have worked. And I think that what I liked and You know the show better than I know the show. I, I don't remember it like as well as you all do. But I remember feeling that Riley was trying to handle that in a very mature and adult way. This is how I feel, this is what I want. And in our relationships, whether it's with our parents or whether it's with a significant other or that's romantic or our friendships, I think as you get older that you really learn what matters. This is what I need, this is what I want. Am I giving you those things? And if not, good luck. Maybe maybe we're not, maybe we're just casual friends, like, and, that, and, and that's it. Like, I think we find our people. And Riley was looking for that information from her and didn't get it. So you can't then torture yourself and keep going back and back and back to someone who's not giving it in return. And so I thought it was very healthy that he said, okay, good luck, you know? Yeah. Okay, thank you. Thank you. Tout dernier appel pour les photos Amber et euh, pour ceux qui n'auraient pas vu les photos Charlie, il faudrait manger A à F. No, I'm staying here for a while. <laughs> this is my favorite part. Is starting out. Donc la question c'était dans la séquence euh, si Buffy avait avait dit avait dit à Riley enfin elle avait dit de, de rester euh, qu'est-ce qui se serait passé donc il dit que Riley attendait juste un signe en fait euh, quelque chose que Buffy lui montre euh, d'une façon ou d'une autre qu'elle qu voulait qu'il reste qu'elle qu reste avec lui il serait resté. Euh, il ne se rappelle pas du, de la série aussi bien que vous tous, mais euh, de ce qu'il se rappelle, c'est que Raina était assez mature pour, euh, pas pour gérer ça, pour, voilà, et, et si elle ne veut pas de lui, pour savoir si, si elle ne savait pas ce qu'elle voulait, euh, il, il compare ça avec euh, la vie en général, par exemple avec nos parents, avec des euh, maris, femmes. Euh, il faut qu'on euh, quand on, enfin, plus on grandit, euh, plus on est censé savoir ce qu'on veut. Donc il faut, voilà, il faut savoir le, le dire et euh, bah, savoir faire pour la personne qui si on ne donne pas ce qu'elle a envie ou si elle ne donne pas ce qu'elle a envie, bah, voilà, il faut savoir dire au revoir. Et donc voilà, c'était ce que Rainer recherchait euh, euh, sur Buffy et il ne voilà, faut, faut pas se faire du mal si, euh, voilà, si, 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 si 
lui a pas montré qu'elle qu voulait qu'il reste, et bah tant pis, il a dit ok, et du coup, c'est ça qu'il est là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est a while, il a dit que c'était un épisode où Buffy et Face switch bodies, et ils ont dû jouer les autres ones. So. And I was wondering if you, if it felt uh, weird for you, or if you felt like it, you, know, you were uh, acting with another person, like when Buffy uh, um, face was in Buffy's body, and she was playing her. Did you feel like you were playing with uh, Eliza? Um, if I'm being very honest, I was so nervous every single day going to set because I was it, it was my first big job as an actor so I was just trying to not drown I was trying to just keep my head above water and whoever was in front of me that day I was trying to like Mark don't suck just please please get through this um, and so I've said, I've said a lot of times that I wish I would have been mature enough as an actor um, that I could have relaxed into enjoying that time better, but I put so much pressure on myself that every scene felt that way. I felt like I was just trying to like, I'm like, who the hell is this? Just don't be terrible. Waiting on you. Je sais pas, il y a la deuxième partie de la question. Est-ce que tu veux je sais pas comment on dit C'est un épisode où du coup elle interprète, les deux filles et elles se changent de corps et du coup elles sont censées jouer un petit peu comme comme l'autre. Et du coup je lui demandais comment ils se ressentaient. Est-ce qu'il avait l'impression de jouer avec un autre avec une autre actrice quand Sarah jouait Lisa et en fait son euh, donc du coup, il était, euh, il était très nerveux d'aller sur, euh, je sais pas, c'était son, son, premier, son, premier, son, premier, son premier rôle, comme, euh, comme il l'a dit, donc il était toujours assez nerveux, euh, il voulait vraiment euh, rester, euh, rester concentré, sans sortir, euh, sans sortir au mieux, et euh, en fait, bah, ça dépendait à chaque fois de qui il avait en face de lui, enfin, il, voilà, il était vraiment concentré dans ce truc, il voulait, il voulait faire au mieux, donc euh, bah, il aurait aimé, avoir été assez mature, un peu mature à ce moment-là euh, de sa carrière, mais bah, comme ça venait juste de commencer, il, il aurait pu peut-être euh, mieux apprécier euh, de, de jouer ça. Euh, et voilà, il a, il, a adoré, euh, il a adoré vraiment faire, faire ce genre de scène.